Oke teman-teman ini adalah TV merek Philips 21 in Kendalanya sepertinya mati total ya teman-teman ya Ini sudah saya colokan Tombolnya saya hidupkan Tidak ada reaksi apapun Tidak ada reaksi apapun Tidak ada suara mendesis ataupun apa-apa mati total teman-teman nanti kita coba akan cek TV ini kita bongkar kita lihat dalamnya oke teman-teman simak terus cek it out oke teman-teman ini dia keadaan TV nya ya keadaan TV nya telah dibuka sangat kotor sekali banyak sarang laba-laba debu Jadi memang sudah lama sepertinya tidak dibongkar Mungkin juga sudah lama rusaknya tapi tidak diperbaiki <tuh> Nanti kita akan bersihkan dulu nanti baru dicek Apa-apa yang perlu diganti atau yang rusak teman-teman Simak Baik untuk langkah awal untuk pengecekan adalah kita coba ukur transistornya transistor di simetik ya di sini ini masih ada tegangannya teman -teman. kita coba ukur di B plus dulu ini belum posisi dicolokan ya teman teman ya nah masih ada tegangannya kita buang dulu ya teman-teman membuangnya bisa menggunakan lampu boklam kita buang dulu arusnya kalau ya, lampu sudah tidak menyala berarti arusnya sudah mulai hilang kita ukur lagi ini posisinya belum dicolokan ya teman-teman ya jadi posisi mesin mati akan di skala um kita ukur di kaki transistor asimetik jadi kalau dia posisi probe hitam di kolektor dia tidak nyambung berarti transistornya aman lalu kita lihat di kita cek juga di transistor horizontal ya ini transistor horizontal kita letakkan probe hitam di tengah nah jadi posisinya dia tidak terhubung berarti aman lalu kita juga bisa ukur di bit plus kita bolak balik kalau dia probe hitamnya di plus dia tidak terhubung berarti aman lalu kita cek juga di bagian fuse ini harus terhubung ya teman teman berarti menandakan fuse nya tidak putus <tuh> Sekarang kita cek jika dicolokkan ke listrik. Kita hubungkan ke listrik, teman-teman. Oke, ini sudah saya hubungkan ke listrik. Kita ukur lagi tegangannya. Jadi sudah bermuatan arus listrik ya. Untuk tester <tuh> pastikan di skala 1000 volt DC kita ukur di B plus eh, di 
Lagu besar ya Maaf Lagu besar ada 300 gol Lalu di kolektor Ini harus lebih besar Dari 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 uh, Lagu 450 volt yang di sini dia lebih besar ya sekitar hampir 500 volt ini udah bagus sudah keluar sekarang kita lihat di sekunder kita pindahkan skala di 250 lalu kita ukur bebasnya di elko 160 ya perhatikan ini kita akan ke ground ya groundnya ada di sini teman-teman di sini perhatikan ya perhatikan skalanya 160 volt ada 115 ya elko 160 volt ada 115 normal kita ikuti jalurnya ke sini oh ya ini ada teman-teman ya sampai ke kolektor sepertinya ada semburan di playbacknya teman -teman. di sini sudah ada semburannya sudah berbunyi dia kita ukur lagi kalau 115 sudah ada kita ukur coba di kolektor horizontal ini udah tinggi ya kita ukur bagian outputnya output horizontal di sini kecil ya oh ini vertikal ya teman-teman kita vertikal kita pindahkan sekali 50 ini ada ini juga ada lalu output horizontal ini ada Ya, di sini juga ada teman-teman. Karena yang punya TV mengatakan TV ini hidup tapi tidak ada gambarnya, kita coba ukur di tegangan 180. Tegangan RGB ya, 180. Dia ada di sini teman-teman nah ini tidak ada oh ya ada ada teman-teman ya 180 lebih ini kemudian heaternya juga kita ukur heaternya pindahkan skala ke skala AC teman-teman ya Dia ada di sini ini harus ada 5 volt setelah resistor ada kita ukur juga di sini teman-teman kita ukur di sini 5 volt harusnya ada ada ya kemudian di bagian RGB nya sini blue ada red ada screen ada ini green ya ini red ada green ini red KR ini katoda red lagi katoda green ada semua teman-teman coba kita lihat penampakan TV nya teman -teman. ya TV ternyata sudah menyala teman teman ya menyala jadi tidak ada masalah ternyata mungkin hanya solderan kendor ternyata tidak ada masalah pada TV ini mungkin hanya solderan kendor atau ada elko yang gelembung kita cek aja TV yang kadang hidup, kadang mati sendiri, biasanya 
kendalanya hanya ada pada e, retaknya solderan ya teman-teman jadi kita tidak perlu mensolder semua yang ada di sini karena akan membutuhkan waktu yang lama dan meng, menghabiskan timah banyak ya teman-teman ya kita cukup mensolder bagian-bagian yang penting misalkan terutama di sini adalah bagian asimetrik teman-teman di bagian transistor ini harus kita pastikan posisi soldernya sudah kencang ya teman-teman benar-benar sudah bagus solderannya lalu kita lihat di bagian B plusnya kita urut urutkan jalurnya sampai ke kaki FBT di sini di sini pastikan tidak ada solderan yang kendor ini kita solder semuanya ikutin saja jalur B plusnya sampai ke kaki FBT lalu setelah sampai ke kaki FBT karena syarat untuk TV itu restart kolektor pada horizontal itu harus mengeluarkan arus yang besar kita urutkan ke kaki kolektor di sini kolektor horizontal ini juga harus di solder ulang di sini ya teman teman ya kita cukup panaskan saja nanti timahnya nyambung lagi jika ada keretakan kolektor ini syarat untuk mengeluarkan arus lebih besar dari B plus dia membutuhkan input basis ya di basisnya harus ada input tegangan walaupun itu sangat kecil ya tapi harus ada yang penting tidak 0 volt kita lakukan solder ulang pada osilator basisnya di sini ini trafo osilator lalu ke transistor penguat di osilatornya bisa kita tambahkan timah jika memang benar itu sangat tipis kita tambahkan di sini timahnya kemudian karena transistor osilator ini mendapat uh, input dari IC program atau IC chroma syaratnya IC chroma ini harus uh, ada arusnya ya ada tegangannya harus hidup untuk menghidupkan IC chroma ini dia diambil dari tegangan IC program jadi di sini jadi dari sekunder trafo asimetik ini kita cari tegangan sekitar 12 volt yang menuju ke IC chroma ini lakukan resep solder ulang pastikan dia mengeluarkan tegangan 12 volt di sini juga ada transistor penguat kita solder ulang ikutin jalurnya ikutin jalurnya teman-teman ya di sini Nah, kalau yang ini vertikal ya, teman-teman. Kalau yang ini yang ke IC program. Kalau yang tadi ini. Kita solder ulang. Pastikan tidak ada yang retak. Kita coba juga lihat yang berkarat ini, teman-teman. Siapa tahu di sinilah letaknya retak 
kalau kita amati mungkin tidak akan terlihat cuman harus coba di solder ulang ini teman-teman kalau kalian benar-benar laten ya ini lebih bagusnya IC program IC chroma ini semuanya di solder ulang mungkin ada kaki-kaki yang retak biasanya seperti itu teman-teman oke sudah cukup untuk solder ulangnya oke teman-teman TV nya selesai diperbaiki ya jadi kalau ketemu TV yang kadang mati kadang hidup atau hidupnya harus dipukul ya gebrak kemungkinan ada pada uh, solder yang retak atau kendor kita cukup melakukan resolder ulang atau penyolderan ulang demikian tadi cara penyolderan ulang yang yang tepat jadi hari ini temanya adalah mensolder ulang ya temanya adalah mensolder ulang TV yang retak bagian soldernya oke teman-teman demikian servis hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe follow fanpage saya terima kasih telah menyimak video saya dari awal sampai akhir saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam